പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി വീട് കയറി പ്രചരണം നടത്തുമെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി എൻ ആർ സിയുടെ ആദ്യഘട്ടമാണ് എൻ പി ആർ എന്നും എൻ പി ആറിനായി ആരും വിവരങ്ങൾ നൽകരുതെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സമരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോലീസിന്റെ റിപ്പീറ്റ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സമരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോലീസിന്റെ അക്രമത്തെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അപലപിക്കുന്നതായും പ്രതിഷേധങ്ങൾ സമാധാനപരമാണെന്നും ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നും യെച്ചൂരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബി ജെ പി ഭരണ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പോലീസ് വെടിവയ്പ്പിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് യു പിയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആസാമിൽ അഞ്ച് കർണാടകയിൽ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലും അതിക്രമങ്ങൾ നടന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഷ പ്രതികാരത്തിന്റേതാണ് പോലീസ് വസ്തുവകകൾ തകർക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ് എന്നാൽ നിരപരാധികളുടെ മേൽ കുറ്റം ചാർത്തുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനു മുൻപ് ഇത്തരമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാജ്യത്തെ ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളെല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കണമെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു പുതിയ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്തിരിയണം സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം നിർദ്ദേശം തള്ളണമെന്നും യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി അതുപോലെ ആർമി കമാൻഡർ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല കാശ്മീരിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെയും മോചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഗതാഗത സംവിധാനം പഴയ രൂപത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യണം മോദിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ ഏറ്റവും വലിയ അളവിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു കേരളത്തോട് സാമ്പത്തികമായ വിവേചനം കേന്ദ്രം കാണിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടനയിലല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് പകരം രാഷ്ട്രീയ റിപ്പീറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടനയിലല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത് പകരം രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഗവർണർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വായിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഗവർണർമാരുടെ നിലപാട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും യെച്ചൂരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന മുഴുവൻ സമരങ്ങൾക്കും സി പി ഐ എം പിന്തുണ നൽകും എൻ പി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകരുതെന്ന് പ്രചരണം നടത്തും സംയുക്ത സമരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യമല്ലെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാതെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കേരളത്തോടുള്ള സർക്കാരിന്റെ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാപ്രളയത്തെ നേരിട്ട സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കണം വിവിധ മേഖലകളിൽ ലഭിക്കാനുള്ള തുക ഉടൻ നൽകണമെന്നും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പൊതുവായ്പയ്ക്ക് കേരളത്തിന് അർഹതയുണ്ട് ഇത് ഏകപക്ഷീയമായി പതിനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് കോടി രൂപയായി വെട്ടിക്കുറച്ചു ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാരമായി ഡിസംബറിൽ നൽകേണ്ട ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയും നെല്ല് സംഭരണത്തിന് ആയിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയും കുടിശ്ശിങ്ങ് നൽകാനുണ്ട് പ്രകൃതി ദുരന്ത ദുരിതാശ്വാസം പോലും നിഷേധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്ന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉടൻ പൊളിച്ചു നീക്കണമെന്നും പുതിയവ നിർമ്മിക്കരുതെന്നും സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം കേന്ദ്രം ഉടൻ പിൻവലിക്കണം നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനങ്ങൾ അനുസരിക്കരുത് അസമിൽ നിലവിലുള്ള തടങ്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരെ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും സി പി ഐ എം ആവശ്യപ്പെട്ടു